En este video te voy a contar todo lo que debes saber sobre el Día Nacional del Tango. ¿Quién lo creó? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? Si sos bailarín, poeta, músico, cantante o una persona que ama las historias con final feliz, esta te va a encantar. Seguidme hasta el final. Sí, hoy quiero rendirle homenaje al Día Nacional del Tango que celebramos en Buenos Aires y fuera de Buenos Aires, pero también quiero terminar con la injusticia de olvidar a su creador, Ben Molar, un hombre fuera de serie. La mayoría de nosotros, los que pertenecemos al mundo del tango, ya sabemos lo que representa ese día. Reflexionar sobre el tango como si no pensáramos en él en todo momento, desarrollar la expresión artística que significa la esperanza de trabajo para todos los que estamos involucrados en el género y ver espectáculos gratuitos en los que se destacan sobre todo la música y la danza. Y recordar, lo cierto es que para quienes pertenecemos al mundo del tango, esa fecha de conmemoración nos resulta importante, pero para la mayoría de los porteños podría pasar desapercibida, de no ser por la labor de difusión que se realiza a través de los medios radiales, televisivos y gráficos. ¿Y vos, cómo celebras el Día del Tango? ¿Tu respuesta? Déjamela aquí abajo en los comentarios y si no lo hiciste, forma parte de la comunidad Tango Miloca suscribiéndote ya y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciano o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Benzeque Sabá y ahora sí, continuemos. Habitualmente para el Día Nacional del Tango disfrutamos de muchos eventos. Vemos tocar a varias orquestas en diferentes espacios, nos maravillamos con las voces de grandes cantantes y hasta con exhibiciones de campeones mundiales. En las milongas podemos llegar a encontrar clases gratuitas o demostraciones de jóvenes bailarines y viejos milongueros. Y hasta podemos pararnos de pie y aplaudir recordando ese día. Todo nos reconforta, pero la verdad es que muy pocas veces se menciona a quien ideó y luchó porque este día fuera especial. Por eso me pareció importante compartirte hoy cómo se puede alcanzar el éxito cuando la convicción y el temple se abrazan. Te quiero compartir la historia de Ben Molar para que no quede en el olvido y para que cuando festejes le dediques al menos un segundo a honrar su memoria. Por supuesto, como ya expresé en otras biografías, no se puede abarcar por completo la vida de un hombre en unos minutos, pero sí los hechos más sobresalientes. Antes te mencioné el nombre de Ben Molar, pero lo cierto es que el 3 de octubre de 1915 el hombre nació con el nombre de Moisés Smolarchik Brenner, que muchos llamaron Mauricio o Mauricio Brenner, y para la mayoría el rusito de Villacrespo como lo apodaban por su origen judío. La verdad es que no era ruso, sino argentino y bien porteño, hijo de Fanny y León, dos inmigrantes polacos que llegaron a la Argentina en 1905 y 1907 respectivamente y era el hermano del medio entre Rafael y Raquelita que se sabía todas las letras de tango. Lo de ruso se debía a que entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX los primeros judíos que vinieron a la Argentina provenían especialmente de Europa Oriental y por generalización a todos los judíos se los apodó rusos. Lo que sí era cierto es que la familia se asentó en el barrio de Villa Crespo, un hermoso barrio de gente sencilla y casas bajas que fue la cuna del gran director de orquesta y pianista Osvaldo Pugliese y de la siempre recordada Paquita Bernardo, la primera bandoneonista. Una época en la que, contrario a lo que algunos piensan, el tango era muy popular en Buenos Aires. Sea como fuere, Mauricio o Moichele, como le decían algunos amiguitos del barrio, se fue haciendo entre la casa y la calle. Tenía 11 años cuando se integró a las murgas de Villa Crespo, es decir, cuando se unió a un grupo de jóvenes, especialmente en carnaval, que aparecían bailando con atuendos llamativos al compás de una música estruendosa. Entonces compuso la letra para ese grupo murguero que se hacía llamar Los Presidiarios, una letra que podría parecer insignificante, pero haber compuesto a los 11 años le redituó en elogios y lo llenó de tanta satisfacción que le marcó un camino para toda la vida. Así que unos años después, más específicamente en 1942, entró a trabajar como empleado en ediciones internacionales Fermata, editores de música, y proyectó su carrera. Comenzó a componer con su nombre hasta que Manuel García, un hombre que en 1946 llegaría a ser diputado por el Partido Laborista, le sugirió que se lo cambiara. La verdad es que todos los artistas que venían del extranjero, los más famosos del mundo, 
usaban seudónimos porque de ese modo era más fácil recordarlos. Así que se convenció, o lo convencieron, así que se convenció que debía elegir un seudónimo sencillo y fácil de recordar y que lo identificara. Escuchémoslo contarlo con 97 años en una entrevista que le realicé el 7 de febrero de 2013. Ven, quería decir hijo. Sí. Hijo, en ese momento le había mucho las muelas y yo decía molar, 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 y lo usé a través de molar. Algo después, el hombre estableció amistad con el cantante de boleros Gregorio Barrios, a quien le daba letras de su autoría, diciéndole que fueron enviadas por su amigo Ben Molar. Una mentira que pudo sostener durante tres años hasta que el mismo Barrios lo descubrió pero que hizo del nombre Ben Molar un sello de por vida. Precisamente Barrios cantó la canción más importante en la historia de Ben Molar, titulada Final, con música de Paul Misraki, un compositor francés que vivía en Buenos Aires, escapado de Europa por el avasallamiento de Alemania sobre Francia. Así, mientras veía bailar a sus hermanos con las grandes orquestas del 40, fueron llegando los reconocimientos, multiplicó las amistades y entró en la RCA Víctor, una compañía discográfica a través de la cual impulsó a jóvenes que terminaron siendo extraordinariamente populares, como el caso de Palito Ortega y Sandro, entre otros, además de dedicarse a traducir las letras de los Beatles. Pero digamos que durante los 60 despertaría definitivamente su inquietud, sobre todo cuando su amigo el poeta Enrique Cadícamo, ese gran amigo con quien conversaba durante horas interminables, le hizo comprender que el tango era una necesidad absoluta. Y este es uno de esos momentos bisagras en la vida de un hombre. Porque esa frase, el tango es una necesidad absoluta, repercutió con tanta fuerza sobre él que empezó a verlo en todo lo que lo rodeaba, en sus relaciones, en los familiares y amigos que hablaban del tango con placer y sentían una felicidad enorme. Y con esa frase, guardada en la memoria del corazón, una noche del 11 de diciembre de 1965, de camino al cumpleaños de su amigo Julio de Caro, asoció la fecha del compositor con la de Carlos Gardel y le surgió la brillante idea que se destine todos los 11 de diciembre a celebrar el Día del Tango. Pensó que en ninguna parte se festejaba el Día del Paso Doble o del Rock y empezó a perseguir ese ideal mientras sus amigos le sugerían que sincronizara ese día con Montevideo, que también es cuna del tango. De modo que presentó la propuesta al Secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Frexá, quien le solicitó el apoyo de varias entidades y sin dilaciones Ben Molar consiguió la conformidad de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, conocida como SADAIC, la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, Argentores, Sindicato Argentino de Músicos, Unión Argentina de Artistas de Variedades, Casa del Teatro, Asociación Argentina de Actores, Academia Porteña del Lufardo, Asociación Amigos de la Calle Corrientes, Radio Rivadavia, la Fundación Banco Mercantil, pero todo el esfuerzo fue muriendo entre burocracia y cajones oficiales. Entre tanto, los amigos le insistían en que buscara un político que lo respaldara, pero el hombre se mantuvo firme en la idea de no mezclar ese día tan especial con partidismos políticos. Al año siguiente, en 1966, con el fin de impulsar aún más el género, concretó otro brillante proyecto, la creación de un disco en el que participaron los más reconocidos escritores, pintores y músicos argentinos. Se trataba de la primera expresión interdisciplinaria al servicio del tango, un proyecto extraordinario que se denominó 14 con el tango y que trascendió a través de un disco con 14 tangos y una muestra de pintura itinerante. Así fue pasando el tiempo, sin olvidar de solicitarle a cada gobernante que le concediera el Día del Tango. Demasiado tiempo, hasta que 11 años más tarde, sí, aunque no lo creas, después de 11 años, tras mucho insistirle a todos los secretarios de Cultura Municipales, lanzó una cordial amenaza. Les dijo, si no lo aprueban, voy a hacer un festejo en el Luna Park. Y la verdad es que esa amenaza debió haber surtido efecto, porque dos horas después... Con fecha 29 de noviembre de 1977, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires firmó el decreto número 5830 que determinara el 11 de diciembre como Día del Tango. Pero la fuerte publicidad ya había sido difundida en los medios y el festival de Luna Park se realizó de todas maneras. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, un grupo de murgas se movilizaron sobre la calle Corrientes, mientras en el Luna Park 
desfilaron un sinfín de cantantes y orquestas, pero el incansable pensamiento de Ben Molar continuó avanzando un paso más. Esa misma noche se le ocurrió que el tango no podría pertenecer solo a Buenos Aires, sino que debía ser un día nacional. Entre tanto, el secretario de Cultura de la Nación, Raúl Casal, que había sido invitado al evento del Luna Park y estaba ubicado en primera fila, se sintió tan emocionado con el espectáculo que propuso al organizador repetirlo en el Teatro Nacional Cervantes. Y ahí nomás Ben Molar aprovechó el momento para confirmarle que lo haría a cambio de que se declarara el Día Nacional del Tango. Por suerte, Casal le hizo caso y el 19 de diciembre de 1977, en una despedida con orquestas y cantantes, leyó el decreto 3781 que establecía el Día Nacional del Tango todos los 11 de diciembre. Con los años, Ben Molar profundizó sus acciones a favor del tango. Desde Callao y Corrientes, en más de 15 esquinas, instaló placas de artistas de tango, comenzando por el entonces presidente de la Academia Nacional del Tango, el poeta Horacio Ferrer. Y como si fuera poco, en julio de 2005, a través de la ley 26.046, el Congreso de la Nación Argentina estableció que habría una semana nacional del tango comprendida entre el 11 y el 18 de diciembre de cada año. Lo interesante de todo esto es que Ben Molar nunca tocó un instrumento, jamás compuso música de tango, ni fue milonguero, pero era tan porteño como la calle Corrientes o el tango que solía escucharse en los bares o las radios de los taxis. En verdad, solo escribió un tango titulado Calla, Corazón, Calla, con música de Julio de Caro. Por supuesto, queda mucho por decir, pero hoy quería hablarte de Ben Molar y el Día Nacional del Tango, de la demostración de que todo obstáculo puede vencerse cuando se está convencido de un propósito noble, como lo fue abrazar el tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.